Ascoltami un attimo, ma su Roma se ti facciamo fare due chiacchiere con il senatore Siclari per Antonio Tajani, gliela diamo una mano? Un estratto telefonico questo, in riferimento a quanto diceva Massimo Tambaro, coordinatore cittadino di Forza Italia e già candidato a sindaco nel 2016 a Cutro per patto civico alla cardiologo, sospeso poi dalla Policlinico Gemelli di Roma, Alfonso Sessito dopo l'arresto per concorso esterno in associazione mafiosa nell'ambito dell'operazione Thomas. E Sessito diceva di non aver problemi su Roma ma per l'amicizia con il sindaco di Fondi, Salvatore De Meo di Forza Italia, perché lì a Fondi c'è un grande mercato ortofrutticolo, il più grande d'Italia, e lì Tajani va e viene. Al Fo continua con Marco Sicla di Siamo Grandi Amici, Fidati, quasi fraterni, vi faccio incontrare, vi prendete un caffè, tutte intercettazioni telefoniche, i personaggi in questione sono due big di Forza Italia, assolutamente ignari, lo evidenziamo del fatto che il presunto camice bianco della cosca di Cutro, considerato che è accusato tra l'altro di aver generato attestazioni cliniche fallocche per favorire il capoclan Nicolino Grande Aracri volesse sostenere il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani che da lì a poco sarebbe stato proclamato, anzi rieletto europarlamentare da avvicinare grazie al senatore di Villa San Giovanni Marco Sicladi che già è coinvolto nell'inchiesta della DDR Regina nell'ambito dell'operazione Eifemus, un'indagine che si interseca con un'altra, ossia quella delle elezioni comunali di Cutro che tra l'altro è un comune commissariato e Crotone avendo originato un altro fascismo ciclo aperto dalla DDA di Catanzaro per voto di scambio. Dalle intercettazioni ne viene fuori un progetto politico comune che avrebbero voluto mettere a segno Sessito, Tambaro e Domenico Grande Aracri, l'avvocato incensurato fratello del boss. Nella telefonata si fa cenno alla festa patronale di Cutro, quella del crocifisso, dopo la quale, dice Tambaro a Sessito, ci sarebbe stato l'incontro. Il discorso verte anche su chi invitare. Tambaro allude a Mimmo, probabilmente l'avvocato Grande Aracri, assolto nel processo Emilia dall'accusa di armi e prosciolto nel processo Chiterion da quella di associazione mafiosa, ma non si riesce a capire se questo incontro si sia tenuto o no. Si fa il nome di Rossi, Rino Rossi, coordinatore cittadino della Lega, ma occhi aperti anche al PD. Tambaro e Sessito vorrebbero invitare anche Domenico Livo, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, il consigliere comunale Antonio Menzà, commercianti, professionisti e ancora imprenditori. Tambaro propone altresì di invitare anche la consigliera comunale Ottavia Oliverio, capogruppo di liberamente una lista civica di sinistra, ma Sessito soltanto su lei pone un veto. Mimmo mi ha detto che se non viene è meglio, chissà, forse con l'arresto di Sessito è stato stroncato sul nascere del suo progetto di candidarsi a sindaco di Cutro. Quello che è certo è che da alcuni elementi ormai discoveranti, dall'inchiesta che nelle settimane scorse ha portato all'operazione Thomas condotta dalla Guardia di Finanza di Crotone contro i presunti colletti bianchi della Cosca Grande Aracri, viene fuori il tentativo di infiltrazione di questa organizzazione criminale tra le più potenti dell'Andrangheta nella vita politica e istituzionale.